നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡേ ഓഫ് എനി ഗിവൺ ഡേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഴ്ചയിലെ ഏത് ദിവസമാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും വീഡിയോ കാണുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് വൺ വീക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഡേയ്സ് നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഇയർ നോർമൽ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ദിവസം കാണും ഒരു നോർമൽ ഇയറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരു വർഷത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഇയറിൽ ഏഴ് ദിവസം വീതമുള്ള എത്ര ആഴ്ചകൾ കാണും അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചകൾ കാണും അതായത് അൻപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ദിവസങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചകൾ കാണും അതിന് ശേഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ആകാൻ ഒരു ദിവസം കൂടി എക്സ്ട്രാ വേണം അപ്പോൾ ആ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഒരു ദിവസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ലീപ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നത് അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചകളും കാണും അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഓഡ് ഡേയ്സും കാണും അതായത് ലീപ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസമാണുള്ളത് അൻപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വരും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ദിവസം കൂടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഓഡ് ഡേയ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് നോർമൽ ഇയറിന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ലീപ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾ കാണും അതാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങളും ആകാൻ കാരണം ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കോഡ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്ന കോഴ്സ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേയ്സ് കോഡാണ് അതായത് ആഴ്ചയിലെ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ നമ്പറാണ് അത് അതിൻ്റെ കോഡായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഞായറാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ സൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ ആണ് നമ്മൾ ടേബിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സൺഡേക്ക് സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കും മൺഡേ വൺ ട്യൂസ്ഡേ ടു അങ്ങനെ പോയി സാറ്റർഡേ സിക്സ് അപ്പോൾ സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സിക്സ് വരെയുള്ള നമ്പർ ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഓർഡറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത കോഡാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മന്ത്സ് കോഡ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക കോഡുണ്ട് ആ കോഡ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് സംഖ്യകളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയാൽ മതി മാസങ്ങൾ നമ്മൾ ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ താഴോട്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ത്രീ ത്രീയും അവസാനത്തെ മൂന്ന് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ത്രീ ഫൈവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം സീറോ ത്രീ ത്രീ അവസാനത്തെ മൂന്ന് മാസം സീറോ ത്രീ ഫൈവ് അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് വൺ ഫോറും അടുത്ത മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ഒരു തവണ നോക്കിയിട്ട് കാണാതെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം സീറോ ത്രീ ത്രീ അവസാനത്തെ മൂന്നെണ്ണം സീറോ ത്രീ ഫൈവ് അതിനുശേഷം നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്നുള്ളത് സിക്സ് വൺ ഫോറും ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്നുള്ളത് സിക്സ് ടു ഫൈവ് മനസ്സിലൊന്ന് കണ്ണടച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഡ് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ശീലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേബിളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെ
ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെയും ആറ് നാല് രണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാമല്ലോ സിക്സ് ഫോർ ടു സീറോ സിക്സ് ഫോർ ടു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ മൂന്നും വളരെ നല്ലതുപോലെ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ആയവുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് പകർത്താം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് ഇത് പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും ഒരു ഇമേജ് വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് വഴി എല്ലാവർക്കും അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരുന്ന പോലൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് വാസ് ദ ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഴ്ചയിലെ ഏത് ദിവസമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം കാണാതെ പഠിച്ച ടേബിള് ഒന്ന് വരച്ചിടണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് സൈഡിലിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഡേയ്സ് കോഡ് മന്ത്സ് കോഡ് സെഞ്ചുറി കോഡ് ഇനി ഇത്രയും കോഡുകളും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉപയോഗിച്ച് ആ ദിവസം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ എടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലുള്ള വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അതെടുത്തു അതിനുശേഷം ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ ഫോർ ആൻഡ് ടേക്ക് ദ കോഷൻ ഈ നാൽപ്പത്തി ഏഴിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര തവണ അടങ്ങും പതിനൊന്ന് നാല് നാൽപ്പത്തി നാല് നമ്മൾ റിമൈൻഡർ എടുക്കേണ്ട നാൽപ്പത്തി ഏഴിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഹരണഫലം കോഷ്യൻ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ എത്ര തവണ നാലടങ്ങുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി പതിനൊന്ന് തവണ അടങ്ങുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് എടുത്തു ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയാലോ നമ്മളിനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നത് ഡേറ്റ് എടുക്കുക ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി ആറാണ് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറ് എന്നെടുക്കുക അതിനുശേഷം മന്ത് കോഡ് എടുക്കുക അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലെ മാസത്തിൻ്റെ കോഡ് ഏതാണ് ഇവിടെ കോഡ് വരുന്നത് ജനുവരി ആണ് ജനുവരിയുടെ കോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സീറോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മന്ത് കോഡ് ഞാൻ സീറോ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് സെഞ്ച്വറി കോഡ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സെഞ്ച്വറി കോഡിൽ എവിടെ വരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അതാണ് പത്തൊൻപത് മുതൽ പത്തൊൻപത് എന്ന നമ്പർ ഇട്ടേക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്നൊരു വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെഞ്ച്വറി കോഡ് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടേക്ക് ദ സം ഇത്രയും എടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തുക എടുക്കുക നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സം എടുക്കുക നാൽപ്പത്തി ഏഴും പതിനൊന്നും എത്ര വന്നു അൻപത്തി എട്ട് വന്നു അൻപത്തി എട്ടും ഇരുപത്തി നാറും എൺപത്തി നാല് വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എഴുതി കൂട്ടിയാൽ മതി എൺപത്തി നാല് സം വന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ആൻഡ് ടേക്ക് ദി റിമൈൻഡർ ഈ എൺപത്തി നാലിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എടുക്കുക അപ്പോൾ എൺപത്തി നാലിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് തവണ ഏഴ് കറക്റ്റായിട്ട് അടങ്ങും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് എൺപത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് വന്നത് സീറോ ആണ് വന്നത് റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റിമൈൻഡർ സീറോ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി സെലക്ട് ദ ഡേ കോഡ് നമ്മൾ റിമൈൻഡർ വന്ന ഈ സീറോയെ ഏത് ഡേ ആണെന്ന് നമ്മൾ കോഡ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും ഡേ ഏതായിരിക്കും സൺഡേ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഉത്തരം സൺഡേ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സൺഡേ ആണ്
സെഞ്ച്വറി കോഡ് നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരുമ്പോൾ സീറോ ആണ് വരുന്നത് അതെടുത്ത് എഴുതി അതിനുശേഷം അതുവരെയുള്ള കിട്ടിയ വാല്യൂസിൻ്റെ എല്ലാം തുക എടുക്കുക നാൽപ്പത്തിയേഴും പതിനൊന്നും അൻപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തിയാറും എൺപത്തി നാല് എൺപത്തി നാല് എഴുതി ആ കിട്ടിയ വാല്യൂവിന് ആ തുകയെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡർ എടുക്കുക റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് വന്നത് സീറോ ആണ് വന്നത് ഡേ കോഡ് നമുക്ക് ആ സീറോയുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് എത്ര വന്നു സൺഡേ എന്ന് വന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം തന്നെ നോക്കാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസംബർ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞായറാഴ്ചയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഈ മെതേഡ് വഴി ചെയ്തിട്ട് ഞായർ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിൾ വരച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തെഴുതിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതെല്ലാം ആദ്യം ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ എടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ജിറ്റ് പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ടിൽ എത്ര തവണ നാലടങ്ങും നാല് ഗുണം നാല് പതിനാറ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പതിനെട്ടിന് നാല് തവണ അടങ്ങുമ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് വരും അപ്പോൾ നാല് തവണയാണ് അടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹരണഫലം നാല് ഞാൻ നാലെന്ന് എടുത്തു ഡേറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡിസംബർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് രണ്ടാണ് മന്ത് കോഡ് ഡിസംബറിൻ്റെ കോഡ് എത്രയാണ് വരുന്നത് അഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് എടുത്തു സെഞ്ച്വറി കോഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരുമ്പോൾ കോഡ് ആറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സെഞ്ച്വറി കോഡ് ആട് എടുത്ത് ആറെടുത്തു ഇതിൻ്റെ സമ എടുത്തു ആറ് നാലും പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ചും രണ്ടും പതിനേഴ് പതിനേഴും പതിനെട്ടും മുപ്പത്തി നാല് വന്നു പതിനേഴും പതിനെട്ടും പതിനേഴും പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇവിടുത്തെ സമ വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ആൻഡ് ടേക്ക് ദ റിമൈൻഡർ മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അഞ്ച് തവണ അടങ്ങും ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് അവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ എത്ര ആയിരിക്കും വരുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ വന്നു ആ റിമൈൻഡർ വെച്ച് നമ്മൾ ഡേയ്സ് കോഡ് എടുത്തു സീറോ വരുമ്പോൾ സൺഡേ വന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ സൺഡേ എന്ന് തന്നെ കിട്ടി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയും നമ്മൾ മൂന്ന് ചോദ്യം കൂടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് വാസ് ദ ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് എയ്റ്റ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സ്റ്റെപ്പെല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എടുത്തു പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് പതിനഞ്ച് അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പതിനഞ്ചിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര വരും മൂന്ന് തവണ അടങ്ങും പന്ത്രണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹരണഫലമായ മൂന്ന് എടുക്കുക മൂന്നെടുത്തു ഡേറ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എട്ട് ജൂൺ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ എയ്റ്റ് മന്ത് കോഡ് ജൂൺ ആണ് ജൂണിൻ്റെ മന്ത് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് മന്ത് കോഡാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ജൂൺ വരുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂണിൻ്റെ നാലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ഫോർ വന്നു അടുത്തത് സെഞ്ച്വറി കോഡ് സെഞ്ച്വറി കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് ശേഷമുള്ളൊരു വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷമുള്ള അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ കോഡാണ് വരേണ്ടത് രണ്ട് നമ്മൾ സീറോ ടു എഴുതി ഇനി ഇവിടെ എല്ലാം സം എടുക്കുക നാലും രണ്ടും ആറ് എട്ട് ആറും പതിനാലും മൂന്നും പതിനേഴ് പതിനേഴും പതിനഞ്ചും മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തുക വന്നു നമ്മളിനി എന്താണ് ച
അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് വാസ് ദ ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതിവർഷമാണ് ലീപ് ഇയർ ആണ് ലീപ് ഇയർ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ അറിയാമാണല്ലോ നാല് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളാണെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ ലീപ് ഇയർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനെ നമ്മൾ ലീപ് ഇയർ ആയിട്ട് കൂട്ടും ആ വർഷത്തെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഏത് ദിവസമാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ആ ടേബിൾ വരച്ചു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം നമ്മൾ താഴെ താഴെ എഴുതുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് എഴുതുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓർഡറിൽ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഹരണഫലം മൂന്നാണ് വരുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് വന്നു ഡേറ്റ് ഏതാണ് നമുക്ക് തന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് മന്ത് കോഡ് ഫെബ്രുവരി ആണ് ഫെബ്രുവരിയുടെ കോഡ് മൂന്നാണ് സീറോ ത്രീ എഴുതി സെഞ്ചുറി കോഡ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് അതായത് ഇരുപത് മുതൽ മുകളിലോട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപതിന് ഇരുപത്തൊന്നിന് ഇടയ്ക്ക് വരും അപ്പോൾ സീറോ സിക്സ് എടുത്തു ഇവിടെ എല്ലാം സം എടുക്കുക ആറ് മൂന്ന് ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഒൻപത് മുപ്പത്തി എട്ടും മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്നും പന്ത്രണ്ടും അൻപത്തി മൂന്ന് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ അൻപത്തി മൂന്നാണ് സം വന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അൻപത്തി മൂന്നിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എത്ര വരും ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരും ശിഷ്ടം നാല് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ആ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്ന് റിമൈൻഡർ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് എടുക്കും ആ നാലായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഒരു ആകെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ ഫെബ്രുവരി ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ ലാസ്റ്റ് കോഡിനെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ആ കോഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന കോഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതായിരിക്കും ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് ഡേ ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് ത്രീ ഏതാണ് വന്നത് വെനസ്ഡേ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വെനസ്ഡേ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ വെനസ്ഡേ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്കിനി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു വർഷത്തിലെ ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് വാസ് ദ ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അടുത്ത ലീപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ വരച്ചു സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓർത്തെടുത്ത് എഴുതി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൻ്റെ പതിനാറാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പതിനാറിനെ നാല് കൊണ്ട് എന്തായാലും ഡിവിസിബിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നാ നാല് പതിനാറ് നാല് ഗുണ നാല് പതിനാറ് ഡേറ്റ് എന്ത് വന്നു ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതെപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് തന്നെ ആയിരിക്കും മന്ത് കോഡും ഫെബ്രുവരി ആയിരിക്കും ത്രീ വന്നു സെഞ്ചുറി കോഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് മുതൽ മുകളിലോട്ട് ആറ് തന്നെ വന്നു ടേക്ക് ദസം ആറ് മൂന്ന് ഒൻപതും ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഒൻപത് മുപ്പത്തി എട്ടും പിന്നെ പതിനാറ് നാലും ഇരുപത് വന്നു അപ്പോൾ ഇരുപതും മുപ്പത്തി എട്ടും വന്നപ്പോൾ അൻപത്തി എട്ടെന്ന് ആൻസർ വന്നു ഈ അൻപത്തി എട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അൻപത്തി എട്ടിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം എട്ട് ഗുണം ഏഴ് അൻപത്തി ആറ് വരും അപ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് വന്നു രണ്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ റിമൈൻഡർ രണ്ട് എടുത്തു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാണോ എടുക്കേണ്ടത് അല്ല രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഒന്നെടുക്കുക ഒന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ഏതാണ് ഡേ ഏതാണ് മൺഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺഡേ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് തന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തെ
അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്